നമസ്കാരം ഞാൻ ശാലിനി പ്രധാന വാർത്തകൾ ദുരിത ജീവിതം പേറി വിജയപുരം കാർമൽ കോളനി നിവാസികൾ വീടുകൾ താമസയോഗ്യമല്ലാതായി സ്ഥലം ഒഴിഞ്ഞു പോകണമെന്ന ആവശ്യവുമായി നഗരസഭ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ സർക്കാർ നഴ്സിംഗ് കോളേജിന് അനുമതി നഴ്സിംഗ് കോളേജ് പ്രവർത്തിക്കുക ജനറൽ ആശുപത്രി അടിസ്ഥാനമാക്കി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നാൽപ്പത് സീറ്റുകളിൽ പ്രവേശനം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ അത്യാഹിത വിഭാഗം പുതിയ കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി ശസ്ത്രക്രിയാ വിഭാഗം ഉടൻ മാറ്റും വാർഡുകളും എക്സ്റേ യൂണിറ്റും പഴയ കെട്ടിടത്തിൽ തന്നെ വാർത്തകൾ വിശദമായി വിജയപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കാർമൽ കോളനി നിവാസികൾക്ക് പട്ടയം നൽകുന്നതിനും വാസയോഗ്യമായ വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നതിനും കോട്ടയം നഗരസഭ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി കോളനി നിവാസികൾ ഇടിഞ്ഞു വീഴാറായ വീടുകളിൽ ജീവൻ കയ്യിൽ പിടിച്ചാണ് ഇവർ കഴിയുന്നത് അതേസമയം ഡംപിംഗ് യാർഡ് വിപുലീകരിക്കുന്നതിനായി സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കാൻ കാർമൽ കോളനി ഒഴിഞ്ഞു പോകണമെന്ന ആവശ്യമാണ് നഗരസഭ കോളനി നിവാസികളോട് ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത് വിജയപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പതിനാറാം വാർഡിലാണ് കാർമൽ കോളനി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നാല് പതിറ്റാണ്ടുകൾ മുമ്പ് നഗരസഭ പുനരധിവസിപ്പിച്ച പതിനൊന്ന് കുടുംബങ്ങളാണ് ഇവിടെ താമസക്കാരായിട്ടുള്ളത് അമ്പത്തെട്ട് സെന്റ് സ്ഥലത്തിന്റെയും ലയങ്ങളുടെയും ഉടമസ്ഥാവകാശം കോട്ടയം നഗരസഭയ്ക്കാണ് ഏതു സമയവും ഇടിഞ്ഞു വീഴാകുന്ന നിലയിലാണ് ഇവിടുത്തെ വീടുകൾ മേൽക്കൂരയിലെ ഓടുകൾ പകുതിയും പൊട്ടിയും ചോർന്നൊലിക്കുന്നതുമാണ് പ്രായമായവരും ഗുരുതര രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവരുമാണ് ഇവരിൽ പലരും തങ്ങളുടെ ദുരിത ജീവിതത്തിന് ഒരു അറുതി കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷ ഈ പാവങ്ങൾക്കില്ല തന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം പല നിവേദനങ്ങൾ പല എടുത്തു കൊടുത്തു അതായത് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ മുതൽ മന്ത്രിമാർ വരെ അവർക്ക് വരെ നമ്മൾ പരാതി കൊടുത്തതാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൊടുത്തു റവന്യൂ മിനിസ്റ്ററിന് കൊടുത്തു എം എൽ എക്ക് കൊടുത്തു മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് കൊടുത്തു കളക്ടർക്ക് കൊടുത്തു എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തിട്ട് പോലും യാതൊരു നടപടിയും നമുക്ക് ഉണ്ടായില്ല അതേസമയം ഡംപിംഗ് യാർഡ് വിപുലമാക്കുന്നതിനായി ഈ അമ്പത്തെട്ട് സെന്റ് സ്ഥലം കൂടി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ് കോട്ടയം നഗരസഭ കോളനി നിവാസികളോട് ഇതിനായി ഇവിടെ ഒഴിഞ്ഞു പോകണമെന്ന ആവശ്യമാണ് നഗരസഭ ഉന്നയിക്കുന്നത് എന്നാൽ കോളനി നിവാസികൾക്ക് പട്ടയം നൽകണമെന്നും വാസയോഗ്യമായ വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് സമരസമിതി രംഗത്തെത്തി ഡംപിംഗ് യാർഡ് ഇനി തുറക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും ഈ സ്ഥലം കൂടി ഡംപിംഗ് യാർഡിനായി നൽകാനാവില്ലെന്ന് സമരസമിതി ചെയർമാൻ ബൈജു ചെറുക്കോട്ടയിൽ പറഞ്ഞു കോട്ടയം മുനിസിപ്പാലിറ്റി പറയുന്നത് വടവാത് ഡംബിംഗ് സ്റ്റേഷൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥലം കൂടി അതിന് ആവശ്യമാണ് എന്നൊരു വാദമാണ് ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ വസ്തു കോട്ടയം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടേതായിരിക്കുന്ന ഈ പ്രോപ്പർട്ടി വടവാത് ഡംബിംഗ് സ്റ്റേഷനായിട്ട് അതിർത്തി പങ്കിടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വടവാത് ഡംബിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇനി ഒരു കാരണവശാലും തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല നഗരസഭയുടെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ ശക്തമായ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിക്കുമെന്ന് സമരസമിതി കൺവീനർമാരായ പി കെ ആനന്ദക്കുട്ടനും കെ പി ഭുവനേശ്വരും പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ അവർ ഈ ഈ ഈ ഒരു ദുസ്ഥിതിയെ കാണാൻ അവർ തയ്യാറാകുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങള് ഇവിടെ സമരസമിതി രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഡംപിംഗ് യാർഡ് അടച്ചുപൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ നടത്തിയ വലിയ ഐതിഹാസികമായ സമരം ആ സമരത്തിന്റെ തുടർച്ച എന്ന നിലയിൽ ഇതിനൊരു സമരസമിതിയുണ്ട് ആ സമരസമിതി നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് വലിയ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം ഇവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയില്ല എങ്കിൽ ജനങ്ങളെ ജന ബഹുജന സംഘടനകളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ജനങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് വലിയൊരു സമരമുഖത്തിലോട്ട് പോകുവാൻ സമരസമിതി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരവും കൂടി ഈ സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോട്ടയം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ അത്യാഹിത വിഭാഗം പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറ്റി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ശസ്ത്രക്രിയാ വിഭാഗം മാറ്റുന്നതിനുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവരികയാണ് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ അത്യാഹിത വിഭാഗം പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറ്റി പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി എന്നാൽ ആശുപത്രിയുടെ പ്രവർത്തനം പൂർണമായും പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടില്ല ഈ വർഷം ഏപ്രിലിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പുതിയ അഞ്ചുനില കെട്ടിടത്തിലേക്ക് ഒ പി വിഭാഗം ഫാർമസി ഇ സി ജി വിഭാഗങ്ങളും ഓഫീസും മാറ്റിയിരുന്നു ശസ്ത്രക്രിയാ വിഭാഗം മാറ്റുന്നതിന് പുതിയ കെട്ടിടത്തിൽ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണിപ
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ സർക്കാർ നഴ്സിംഗ് കോളേജിന് അനുമതിയായി കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ജനറൽ ആശുപത്രി അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നഴ്സിംഗ് കോളേജ് പ്രവർത്തിക്കുക കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ സർക്കാർ നഴ്സിംഗ് കോളേജിന് അനുമതിയായതായി ചീഫ് വിപ്പ് ഡോക്ടർ എൻ ജയരാജ് അറിയിച്ചു ഈ അക്കാദമിക് വർഷം തന്നെ ബി എസ് നഴ്സിംഗ് കോഴ്സിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ ആരംഭിക്കുന്നതിനാണ് നഴ്സിംഗ് കൌൺസിലിന്റെയും കേരള ആരോഗ്യ സർവകലാശാലയുടെയും അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ജനറൽ ആശുപത്രി അടിസ്ഥാനമാക്കി എം ജി സർവകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള സി പാസ് മുഖേനയാണ് നഴ്സിംഗ് കോളേജ് പ്രവർത്തിക്കുക ആദ്യഘട്ടമായി നാൽപ്പത് സീറ്റുകളിൽ പ്രവേശനം നടത്തും ഇതിനായി കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ നൂറ്റി അൻപത് കിടക്കകൾ ഉറപ്പാക്കും കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നിശ്ചിത ശതമാനം സീറ്റുകളിലേക്ക് അഡ്മിഷന് പ്രത്യേക ഗ്രേസ് മാർക്ക് ലഭിക്കും നഴ്സിംഗ് കോളേജിന് സ്ഥിരം കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വെള്ളാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ മണിമലയിൽ മൂന്ന് ഏക്കർ സ്ഥലം സ്വകാര്യ വ്യക്തി സൌജന്യമായി വിട്ടുനൽകും എം എൽ എ ഫണ്ട് സി പാസ് ഫണ്ട് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ കെട്ടിടം പണിയുന്നതിനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി താലൂക്ക് ആശുപത്രി ജനറൽ ആശുപത്രിയോട് ചേർന്ന് നഴ്സിംഗ് കോളേജ് ആരംഭിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ട് കുറച്ചു കാലമായി അതിന്റെ ഭാഗമെന്ന നിലയിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് എൻ ഒ സി കിട്ടി അതിനുശേഷം സംസ്ഥാന കേരള നഴ്സിംഗ് കൗൺസിലിന്റെ അപ്രൂവൽ കിട്ടി അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ആരോഗ്യ സർവകലാശാലയുടെ അംഗീകാരം നമുക്ക് ലഭിച്ചു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും അതിനുശേഷമാണ് പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ നഴ്സിംഗ് കൗൺസിലിന്റെ അംഗീകാരം നമുക്ക് നേടിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എങ്കിലും സാധാരണ ഗതിയിൽ കേരള നഴ്സിംഗ് കൗൺസിലിന്റെ അപ്രൂവൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കാനുള്ള നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങാൻ കഴിയും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പൊ എൽ ബി എസ് എൽ നിലവിലുള്ള എൽ ബി എസ് മുഖേന നിലവിലുള്ള ലിസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് കുട്ടികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഓൾറെഡി തന്നെ ഇപ്പൊ ലിസ്റ്റ് ഓൾറെഡി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിൽ നിന്നാണ് മെറിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുട്ടികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വാടക കെട്ടിടത്തിൽ കോളേജ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനവും പൂർത്തിയാക്കി അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഹോസ്റ്റൽ സൌകര്യവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് നഴ്സിംഗ് കോളേജ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായുള്ള ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് സംബന്ധിച്ച ആഘോഷ കമ്മിറ്റി രൂപീകരണം ഒക്ടോബർ ഏഴ് ശനിയാഴ്ച നടക്കുമെന്നും ചീഫ് വിപ്പ് അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി കോമ്പൻസേറ്ററി ലീവ് റദ്ദാക്കിയ ഉത്തരവ് പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കെ ജി ഒ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോട്ടയത്ത് ധർണ നടത്തി കോട്ടയം സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ടൗൺ ഏരിയകളുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ധർണ കോമ്പൻസേറ്ററി ലീവ് റദ്ദാക്കിയ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കെ ജി ഒയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ഏരിയ ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു സംസ്ഥാനത്തെ ഗസറ്റഡ് ജീവനക്കാർ അവധി ദിവസങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് പകരമായി പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ കോമ്പൻസേറ്ററി ലീവ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ സർക്കാരിന്റെ പുതിയ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഈ ആനുകൂല്യം ഇല്ലാതായതിനെതിരെയാണ് കെ ജി ഒയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധം നടത്തിയത് കോട്ടയം സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ടൗൺ എന്നീ ഏരിയകളുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ധർണ കെ ജി ഒയുടെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ പ്രവീൺ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സ്ഥിതി എന്താണ് ഏതാണ്ട് പത്ത് ലക്ഷത്തോളം തസ്തികളിലെ നിയമനങ്ങളാണ് തടസ്സപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് ആ തസ്തികളിലൊക്കെ ഒഴിവായി കിടക്കുകയാണ് അവിടങ്ങളിൽ ഒന്നും ഈ ഒഴിവുകൾ നികത്തപ്പെടുന്നില്ല അതിന് കാരണം അവരുടെ പോളിസി തന്നെ ഏതാണ് ലെസ് ഗവൺമെന്റ് മോർ ഗവേണൻസ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കരാർ നിശ്ചിതകാല തൊഴിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ മുദ്രാവാക്യമാണ് ഇത് ഉദാരവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ട് ലോകമെമ്പാടും തന്നെ രാജ്യമെമ്പാടും നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന നയങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പണിയെടുക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ അവകാശത്തിന്മേൽ കടന്നു കയറുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് കൈക്കൊള്ളുന്നത് അത് തൊഴിൽ നിയമ ഭേദഗതിയുടെ ഭാഗമായി കൊണ്ട് സംഘടിത മേഖലയിലും അസംഘടിത മേഖലയിലും ഒക്കെ തൊഴിലാളികൾ അനുഭവിച്ചു വരുന്ന അവകാശങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി റദ്ദു ചെയ്യപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് നിലവിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ഏരിയ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് സാബു വി ജോർജ് അധ്യക്ഷനായി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ഏരിയ സെക്രട്ടറി രാധാകൃഷ്ണൻ നായർ ടൗൺ ഏരിയ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് ബി എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോട്ടയം പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി എ ഐ ടി യു സി രംഗത്തെത്തി ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് കോട്ടയം കളക്ടറേറ്റിലേക്ക് പ്രവർത്തകർ മാർച്ച് നടത്തി രാജ്യത്തെ പൊതുമേഖലാ
പാല പുലിയന്നൂർ ജംഗ്ഷൻ അപകടരഹിതമാക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി പാല നഗരസഭയുടെ പ്രമേയം ഇവിടെ ഗതാഗത നിയന്ത്രണ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിനോട് നഗരസഭ ആവശ്യപ്പെട്ടു പാല നഗരസഭ അതിർത്തിയായ ഏറ്റുമാനൂർ പാല സംസ്ഥാന പാതയിലെ പുലിയന്നൂർ നാൽക്കവല അപകടരഹിതമാക്കുന്നതിന് സത്വര നടപടി അടിയന്തിരമായി ഉണ്ടാവണമെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിനോടും ജില്ലാ റോഡ് സുരക്ഷാ അതോറിറ്റിയോടും പാല നഗരസഭ കൌൺസിൽ പ്രമേയത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു സുരക്ഷിതവും സുഗമവുമായ ഗതാഗത നിയന്ത്രണ സംവിധാനമാണ് ഇവിടെ നടപ്പാക്കേണ്ടതെന്ന് ചെയർപേഴ്സൺ പറഞ്ഞു നിരവധി ജീവനുകൾ പൊളിഞ്ഞ ഇവിടം എന്നും അപകടമേഖലയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് തുടർ നടപടികൾ വൈകുന്നത് കൂടുതൽ അപകടങ്ങൾ വരുത്തിവെക്കുന്നതായും ആക്ഷേപമുണ്ട് നഗരസഭ അധികൃതർ പുലിയന്നൂർ ജംഗ്ഷൻ സന്ദർശിച്ച് അധികൃതരുമായി ചർച്ച നടത്തുകയും ചെയ്തു വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സാവിയോ കാവുങ്കാട്ട് കൌൺസിലർ ജിമ്മി ജോസഫ് പി ഡബ്ല്യു ഡി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ അനു പാസഞ്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ചെയർമാൻ ജെയ്സൺ മാന്തോട്ടം എന്നിവരും സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പാല യുണൈറ്റഡ് മർച്ചന്റ്സ് ചേംബർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പാല ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി വ്യാപാരികളെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ബാങ്കുകളുടെ ഭീഷണി അവസാനിപ്പിക്കുക ആത്മഹത്യ ചെയ്ത വ്യാപാരി ബിനുവിന്റെ കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു ധർണ നടത്തിയത് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജോസ് വി ഉഴുന്നാലിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പൈസ ഞങ്ങൾ തരാൻ തയ്യാറാണെന്നൊക്കെ പറയും എന്നിട്ട് ലോണ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഇ എം ഐയുടെ ഒരു കുറവ് വന്നാൽ ഒരു മാസം നമ്മൾ അടയ്ക്കുന്നതിന് താമസം വന്നാൽ ഇപ്പം ഗുണ്ടകളെ പോലും വിട്ട് വ്യാപാരികളെ ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറിയിരിക്കുന്നു ബാങ്കുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൊൻകുന്നം ഇടത്തംപറമ്പ് റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി താളിയാനിൽ ടി എൻ രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള നിര്യാതനായി എഴുപത് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം ഇന്ന് രാത്രി ഏഴ് മണിക്ക് വീട്ടുവളപ്പിൽ അറിയിപ്പ് പേട്ട ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിൽ എൽ പി വിഭാഗത്തിൽ എൽ പി എസ് ടി തസ്തികയിൽ താൽക്കാലിക ഒഴിവുണ്ട് താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഒക്ടോബർ ആറിന് സ്കൂളിൽ നടത്തുന്ന ഇന്റർവ്യൂയിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി എത്തണം ഫോൺ ഒമ്പത് നാല് ഒമ്പത് ആറ് അഞ്ച് ഒമ്പത് രണ്ട് പൂജ്യം നാല് നാല് കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ എൽ ബി എസിന്റെ പാമ്പാടി സെന്ററിൽ എസ് എസ് എൽ സി പാസ്സായവർക്കായി ഒക്ടോബറിൽ ആരംഭിച്ച ഡാറ്റ എൻട്രി ആൻഡ് ഓഫീസ് ഓട്ടോമേഷൻ ടാലി അധിഷ്ഠിതമായ ഡിജിറ്റൽ ഓഫീസ് എസൻഷ്യൽസ് എന്നീ കോഴ്സുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ ഒമ്പത് എട്ട് ഒമ്പത് അഞ്ച് പൂജ്യം നാല് ഒന്ന് ഏഴ് പൂജ്യം ആറ് പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ നൈപുണ്യ വികസനത്തിനായി കെൽട്രോൺ മുഖേന നടത്തുന്ന മൂന്ന് മുതൽ ആറ് മാസം വരെ ദൈർഘ്യമുള്ള സ്റ്റൈപ്പൻഡോടുകൂടിയ സൗജന്യ കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സുകളിൽ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു പതിനെട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെയാണ് പ്രായപരിധി യോഗ്യത എസ് എസ് എൽ സി താല്പര്യമുള്ളവർ ഒക്ടോബർ ആറിന് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നേരിട്ടെത്തി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം ദുരിത ജീവിതം പേറി വിജയപുരം കാർമൽ കോളനി നിവാസികൾ വീടുകൾ താമസയോഗ്യമല്ലാതായി സ്ഥലം ഒഴിഞ്ഞു പോകണമെന്ന ആവശ്യവുമായി നഗരസഭ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ സർക്കാർ നഴ്സിംഗ് കോളേജിന് അനുമതി നഴ്സിംഗ് കോളേജ് പ്രവർത്തിക്കുക ജനറൽ ആശുപത്രി അടിസ്ഥാനമാക്കി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നാൽപ്പത് സീറ്റുകളിൽ പ്രവേശനം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ അത്യാഹിത വിഭാഗം പുതിയ കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി ശസ്ത്രക്രിയാ വിഭാഗം ഉടൻ മാറ്റും വാർഡുകളും എക്സ്റേ യൂണിറ്റും പഴയ കെട്ടിടത്തിൽ തന്നെ ഈ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം